En este vídeo voy a enseñaros lo que deberíais ver antes de comprar un patinete eléctrico, porque hasta ahora había tres tipos. Los de Xiaomi, sus copias que eran lo mismo con peor batería y los que eran una pasada pero costaban miles de dólares. Este que os voy a enseñar pertenecía a la tercera categoría, pero ya no. Es el doble de potente que el de Xiaomi, el do con el doble de velocidad máxima, el doble de autonomía y con doble suspensión, pero cuesta menos del doble. Antes de contaros nada sobre él tengo que deciros que este no es un vídeo patrocinado, que le he puesto a prueba durante cientos de kilómetros, no solo leerme el folleto de las características, y que le he hecho pues todo lo que ponía en el manual que no había que hacer para ver si aguantaba. Los primeros dos días me los pasé enteros yendo por campo, haciendo saltos, yendo por terrenos todo piedras, en los que te vibra normalmente el manillar y por los que ni se te ocurriría ir con un patinete eléctrico, al menos con uno normal de los que se suelen alquilar por las calles o de ese tipo. Este como tenía doble suspensión quería poner la prueba exigiéndole el máximo posible y en principio al sacarlo de la caja o incluso leyendo las características no pintaba muy bien porque eran detrás dos muelles simples y delante un pistón como de amortiguador en el coche. Al ser tan simple yo creía que no sería muy buena pero realmente absorbe los golpes, los saltos, todo ese tipo de imperfecciones del terreno y como veis responde bastante bien. Esto no solo mejora la comodidad de conducción, que al final da un poco igual porque vas de pie y puedes amortiguar con las rodillas, sino que lo más útil es que todos los impactos de las piedras, de los saltos, no se los lleva el chasis, sino unos muelles, tampoco se ven afectados los componentes como motor, batería o incluso las propias soldaduras, que es algo que sí he visto anteriormente, que al dar mucha caña a un patinete sin suspensión, con las ruedas pequeñas y macizas, acaba un poco destrozado por dentro, pues con una suspensión, aunque sea simple, se evita bastante todo esto. Pero bueno, al final es como todo, cada uno que compre lo que necesite porque, por ejemplo, si vas a ir solo al trabajo por carril, bici o carretera y no vas a saltar ni un bordillito, entonces la suspensión te sobra, son más piezas y más peso. Pero si crees que alguna vez vas a ir por el campo o quieres estar tranquilo de poderte meter por casi cualquier sitio, te va a venir bien una suspensión buena, que vaya un poquito alta. Yo creo que son las razones por las que al final la mayoría de gente se compra un sub, el por si acaso, pues esto es lo mismo. No están pensados para ir por tierra, pero si te metes, se defiende. Va decente. Si quieres lo mejor para estos terrenos, o te compras un 4x4 o una bicicleta eléctrica de 29 pulgadas, como aquí el amigo. De todas maneras, aunque depende de la persona y sus habilidades, claro, la agilidad que te da un patinete con esas ruedas, de poder esquivar cualquier cosa en un segundo así, y poder, por ejemplo, personas, árboles, piedras en el suelo, es bastante mayor que en una rueda tan grande como 26 o 29 pulgadas. Eso sí... Cuando las pisas, si por ejemplo pisase una piedra con estas ruedas pequeñitas o uno de estos agujeros, probablemente iría al suelo y con una rueda grande no. Entonces, tienes mayor posibilidad de maniobra, pero menor posibilidad de fallo. Vamos, que al final se podría decir que es un poquito, bueno, bastante más peligroso, pero también mucho más divertido. Y esperaos a ver el resto de sus componentes porque las ruedas pequeñas no son lo único que lo hace peligroso. Es un patinete muy radical que no recomendaría a todo el mundo, sino a gente que supiese lo que tiene entre manos. Para que os hagáis una idea, el de Xiaomi es como un Volkswagen Golf, esto sería como un Lotus Elise. Y bueno, los de 1000 o 2000 euros como los Dualtron ya serían como la típica berlina alemana de lujo, que son potentes, pesados, cómodos, lo tienen un poco todo. Un problema que le saco a la suspensión tipo muelles es que cuando se ensucia, supongo que todos habréis tenido un colchón o una cama de muelles y suena ñic, 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 ¿sabes? Es un poquito molesto, aunque cuando vas circulando prácticamente ni te enteras, pero si vas en mitad de la noche haciendo saltitos en silencio, sí que lo oyes y molesta. La solución, limpiarlo bien con limpia frenos o con alcohol o con cualquier cosa y luego echarle un poquito de grasa, que yo la tengo en spray, así que tardas un segundo y ya no suena nada. Esto hay que hacerlo después de hacer cientos de kilómetros por barro, como fue mi caso, no algo de todos los días. Y la suspensión delantera no hay que hacerle nada porque tiene un protector de goma que sí, se ve bastante cutrecillo. Y por cierto, el plástico de abajo cuando pegues buenos saltos de más o menos medio metro, que no creo que lo hagáis, pero bueno, que lo sepáis que se parte. No sirve para nada, simplemente estética y que no entre el polvo, pero con la goma es suficiente. Algo a destacar es que es tracción trasera, lleva el motor detrás y el neumático es macizo, ese solamente. Lo que pasa que no es como una piedra de plástico, sino que es como goma. Y como se ve en esta foto, si apoyas todo el peso, tiene cierta elasticidad, absorbe los golpes. Ahora, lo que me parece más importante en cualquier vehículo, el motor en este patinete es la leche. Lo mejor con diferencia, es de 500 vatios con picos de 1200. O sea, tiene una potencia como para coger 40 como si nada, subir las cuestas sin exagerar bastante importantes a 40. Y en llano, si el terreno está liso, puedes alcanzar 50 o más sin ninguna dificultad. 
Esto hace que por carretera en ciudad vayas súper seguro de poder adelantar a la gente, de ir a la velocidad del tráfico y no sentirte un estorbo para nadie. O sea, para ir cómodo por carretera, pero por la acera no iría, no iría por ciudad esquivando peatones en esto, porque entonces a quien incomodas es a la gente. Además, la potencia de un motor eléctrico es instantánea y si vas por arena al salir de una curva y le das a tope, como hice yo en la primera vez que monté, te va a derrapar la rueda trasera y vas a hacer un trompo. Vamos, igual que en un coche que sea tracción trasera sin control de tracción. Así que puedes hacer dos cosas, o controlar el acelerador con cabeza, de no darle a tope por la acera y cuando salgas de una curva con arena, ese tipo de cosas, o directamente limitarlo, porque tiene tres modos. Uno, el número 3, que es velocidad máxima sin limitar ni nada. El 2, máximo de 30 por hora, que creo que viene muy bien porque en ciudad eh, legalmente creo que solo puedes ir a 30 por hora en patinete o algo así leí. Y el número 1, de Flanders total, máximo 17 por hora. Este viene bien como modo ecológico o algo así de no gastar casi batería, pero realmente yo siempre lo dejo en el 3 y controlo el acelerador. Así puedes ir a 10 o a 40 según quieras, pero ya no es solo por la velocidad de ir súper rápido, sino la potencia de poder subir cuestas como si nada. Y esto es porque tanto el motor como la batería son de mayor voltaje, de 48 voltios en vez de 36. Y lo que pasa es que cuando la batería está al 100%, Igual tenemos 50 voltios en este patinete, pero en otro tenemos 40. Y cuando baja al 10 o 20%, cuando ya te queda poca batería, este sigue dando igual 47 voltios, pero uno de 36 pues te da 34. Y ya no tiene ni fuerza para subir las cuestas. Este sí, incluso para llevar a dos personas, que aunque en el manual en la primera página pone claramente que no se recomienda para dos personas, también pone que aguanta hasta 150 kilos. Así que como nosotros dos pesamos menos que eso, bastante, pues va de sobra. Coge los 30, los 40, se maneja bien, la suspensión funciona, lo único es que la aceleración es menor y también la duración de batería. Pero es obvio, si le metes el doble de peso va a correr menos, en resumen. Igualmente yo desde que tengo patinete eléctrico lo he usado para ir dos personas así en recorridos cortos e incluso con el de Xiaomi se puede hacer. Lo que pasa es que este va sobrado y en el de Xiaomi como cojas una cuesta con dos personas o te funde la batería en un momento o tienes que sacar la pata incluso para ayudarle. Así que prefiero ir sobrado. Por cierto, no sé cómo de legal será ir dos personas, en mi país casi todo es ilegal o lo acaba siendo, así que no lo recomiendo, porque luego encima os caéis, os abrís la cabeza y me echaréis la culpa a mí. <risa> eh, pero vamos, en Corea del Sur, en China, en todos los países que los patinetes son algo normal desde hace muchos años, llevan hasta a los niños delante con un mini manillar debajo, no sé, es bastante habitual. De hecho este patinete lo compré allí, me tardó más de un mes en llegar y lo único que hay que hacer, porque viene súper bien protegido, es quitarle todos los plásticos, desplegar el manillar, que son dos clics, luego lo enseñaré más a fondo porque está muy bien y esto que es la pantallita viene suelto para que si se da algún golpe no se parta ya que vi en los primeros envíos ya que he leído mucho sobre esto que se partía en el transporte por estar súper atornillada viene con una herramienta multiusos para todas las llaves salen y todo eso que hay que apretar que son cuatro tornillos en el manillar y luego el sistema de plegado que es solo presionar y echar hacia adelante está genial hasta puedes hacerlo con una mano que es muy útil si lo quieres meter en el coche en el maletero porque con un pie presionas el botoncito ese o la palanquita, luego con la mano mueves el manillar hacia adelante, como quitar el freno de mano y se pliega hacia abajo. Luego el peso son unos 15 kilos, así que se puede levantar con una mano sin problemas. Son solo 2 kilos y medio más que el patinete de Xiaomi. Nada que ver con los hermanos mayores de este patín, los Dualtron, que pesan entre 30 y 40 kilos. Así que como he dicho antes, este patín es como un deportivo radical de bajo peso y una potencia decente que hace que se maneje muy bien. Para el agarre de los pies tiene una tabla de lija como los típicos skates que es un poco más limpia que la goma pero agarra lo mismo la pintura al ser brillante en este modelo blanco se limpia con mucha más facilidad que en un blanco mate o en un negro mate el manillar tiene ajuste de altura una es la posición normal y otra por si mides más de 2 metros supongo la parte de arriba es súper tosca es un cuadrado prácticamente macizo que si te paras a echar cálculos entre un manillar así la doble suspensión la batería y el motor más grande que solo pese 2 kilos más es un logro y quizás algún obsesionado del peso, que hay muchos en el mundo de las bicis, con sus piezas de fibra de carbono podrían decir, ah, es que pesa mucho podrían haberlo hecho más ligero, mira los cuatro tornillos que llevan el manillar o el pasador de metal que es como mi dedo de meñique dan una solidez y una resistencia a todo, al manillar, al sistema de plegado, que no te lo da una pestañita o sistemas más ligeros, así que prefiero que sea tosco, aunque quede feo de lo que sí que tengo queja es de los frenos, ya que tiene dos pero están los dos en la rueda trasera 
A diferencia del de Xiaomi que tiene uno de eléctrico y uno de disco, están cada uno en una rueda. Pero aquí están los dos en la misma y claro, tienes menos potencia de frenado en un patinete el doble de potente. Por lo que al final, cuando tienes una emergencia y clavas los frenos, pues eso, resbala un poquito. Que se puede poner un freno delantero por unos 40 o 50 euros. Pero vamos, yo he pasado del tema porque me mola frenar haciendo derrapes. Sobre el tamaño, es prácticamente igual que el de Xiaomi o más pequeño incluso que sorprende es más cortito y también al tener el manillar plegable ocupa menos cuando lo tienes en el maletero o en cualquier sitio donde no tienes mucho espacio en una taquilla por ejemplo ahora voy a enseñaros todos los defectos o modificaciones que le he hecho para corregirlos por ejemplo el manillar tiene una pequeña holgura que se soluciona simplemente aflojando el tornillo para que haga como más presión aunque si lo aflojas demasiado no cierra así que hay que ir mirando dónde está el punto en el que hay que hacer fuerza para que cierre y ya no se mueve esto solo he tenido que hacerlo una vez así que no penséis que se está aflojando todo el rato simplemente que cuando lo compras igual no viene ajustado pero este tipo de manillar a mí me ha gustado mucho incluso me lo he comprado para la bici porque así ocupa la mitad cuesta unos 20 o 30 euros otro fallo que le vi es que la pieza esta donde se pone el pie y donde se agarra la suspensión venía con una ligera grieta en medio, como si no estuviese bien asentada y solo había que apretarla con dos llaves salen, una girando para cada lado y le di un par de golpecitos con un martillo de nylon que hicieron que se quedase pues perfecto. Son ajustes que en una fábrica construyendo rápido pues igual se les pasan. También pasan los coches, que no afectaba a su funcionamiento pero queda mucho mejor, más profesional. Ahora, el fallo que más me molesta es la colocación de la pata de cabra. Está demasiado atrás y cuando la tienes cerrada está justo al lado del cable principal del motor. Igual la pisas y pisas también el cable, así que pff, está un pelín mal. No he podido solucionarlo, pero lo que he visto es que el cable es muy resistente y tiene dos anclajes de metal, así que no debería peligrar. Luego el defecto que más me gusta es que no tiene wifi, ni bluetooth, ni movidas de conexión con el móvil, es simplemente un cuadro como el del coche, que te pone los kilómetros, incluso el voltaje, que es mucho más preciso que fijarte en las barritas de la batería o en la lucecita roja o verde cuando está cargando. La autonomía es de unos 50 o 60 kilómetros que está genial, lo único es que el cargador es bastante lento. Del 0 al 100% igual son 6 horas, pero a mí me da un poco igual porque lo normal es o cargarlo por la noche o hacer 10 o 20 kilómetros un día y luego cargarlo, no hacer 60 del tirón y esperar a que se agote. Y esto no es un defecto ya que lo venden como función, pero el acelerador tiene un tacto muy malo, o sea prácticamente nulo de serie y es todo o nada. Pero esto se puede corregir de una manera muy curiosa, ya que si pulsas los dos botones del cuadro, el de apagar y el de modo, entras como en un menú secreto, por decirlo así, que puedes cambiar las configuraciones de todo. Desde la potencia que entrega el motor, la forma de frenar, la de acelerar y el P7, la opción esa, si la activas es aceleración suave. Entonces no hace pa y no te da esos tirones molestos, sino que sale más suave y no gastas tanta rueda. En cuanto a velocidad no se nota diferencia, ya lo he comprobado. Otra cosa que hice fue desmontarlo para ver cómo era por dentro y también su facilidad de reparación y son simplemente cuatro tornillos de esta tapa que luego no sale fácil, hay que darle con un martillito, está súper bien encajada y detrás está justo el controlador y la batería. Este al contrario que casi todos los patinetes no tiene una tapa por debajo que hace que se vea todo entero sino que es como una viga cuadrada sólida y solo se abre por uno de los laterales, por este. Encima dentro tiene otro subchasis que es aún más gordo y le da aún más resistencia. El controlador es uno simple como los típicos de bicicleta y este cable gris que veis desconectado, si lo tenéis conectado, quitadlo porque es lo que limita la potencia del motor y en algunas versiones de este patinete para ciertos países lo dan limitado, pero es solo quitar un cable. Luego un fallo de seguridad importante que tiene es que si desconectas la batería el cuenta kilómetros se pone a cero así que no recomendaría comprarlo de segunda mano, pero pie piezas de repuesto hay para aburrir, o sea, yo creo que todas se pueden comprar por poco dinero y esto que es una página oficial, pero si las miras en Aliexpress o en páginas chinas seguramente que valgan menos. Luego lo que no me gustan son las luces, que bueno, se activan con un botón abajo y la de atrás no es ni una luz, es una pegatina reflectante súper cutre, vamos, la vi tan útil como ponérsela a una piedra, así que la quité. Y el guardabarros, como es enorme, en cuanto hice unos cuantos saltos o caballitos, acabé rozándolo con el suelo y se soltó un poco de los soportes de plástico. Se podría haber arreglado Sí, pero dije, pff, si es que me lo voy a volver a cargar, así que lo corté, y con unas tijeras no se puede, por cierto, ni aunque sean de chapa, está súper duro, pero con una sierra o con un mini taladro se corta como si nada, yo lo hice por encima de la formita esa del reflectante, 
y quedó bastante bien. Y ahora lo más importante, voy a explicaros por qué estoy encantado con la compra, por qué me parece el chote del año. Y es que esto antes se vendía a 1.400 dólares y se vendía bien. Ahora lo puedes comprar desde 500 euros, porque la marca principal que lo vendía, Mini Motors, una que lleva fabricando en Corea desde 1999... Está dejando de fabricar este modelo para sacar uno nuevo y entonces otras marcas han cogido la patente, las piezas o todo eso y fabrican lo mismo sin poner la marca por 500 euros, o sea, una pasada. Además ahora se puede comprar con baterías mejores, yo por ejemplo he pagado 100 euros más por tener 16 amperios de la marca LG, o sea, primeras marcas. Pero lo importante es que cualquier aparato de este tipo lo compres con baterías de celdas Li y On. Porque esas son mucho más fiables, vamos, las que lleva cualquier coche eléctrico como un Nissan Leaf, un Tesla o cualquiera de esos. Y hasta el modelo más barato de este patinete, el de 500 euros, se puede comprar con ese tipo de baterías. Eso sí, es importante no comprar modelos que se le parezcan pero no tengan nada que ver en características. Porque, por ejemplo, yo he visto alguno que estéticamente es igual incluso en el Toys R Us o en sitios así y luego no corren ni 25. Así que en la descripción voy a dejar enlaces de varias tiendas que venden este mismo modelo. ¿Es blanco? Pero si lo pedí negro. <risa> oh. ¡Ay, que no puedo! <risa> ¡Adiós! <risa> ya, ya, ya. ¡Ay! Mi puto pie. ¡Ah! Ay. Ay. El bailecito. Esto. ¡Hola! Sí, sí, tiene fuerza, sí. Joder. Estos eran mis calcetines favoritos. Bueno, a ver, también me dura el pie y eso, pero. Pero vamos. 